वेलकम स्टूडेंट्स वंस अगेन टुडे द टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ आर अकाउंटिंग प्रोसेस हमने बेटे जर्नल बनाया उसकी पोस्टिंग लेजर में की देन वी डिड ट्रायल बैलेंस ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेस को उठा के वो हमने ट्रायल बना लिया और फिर अल्टीमेट रिजल्ट मैंने उस दिन भी कहा था कि हमें क्या बनाना होता है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट सो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो सबसे क्रूशल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट वी हैव ऑलरेडी डन अब दिस इज द एंड रिजल्ट सारा प्रोसेस हो चुका है अकाउंटिंग का अब हम रिजल्ट चाहते हैं परफॉर्मेंस चाहते हैं पूरे साल की परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं कि भाई हर बिजनेस मैन एंड ऑल द यूजर्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दे वॉन्ट टू सी द परफॉर्मेंस ऑफ द होल ईयर मे बी ऑफ थ्री मंथ्स मे बी बट द थिंग इज मेनली एवरी ईयर इट इज प्रिपेयर many concerns prepared it for थ्री months also सिक्स months also but one year की performance से हम target uh, achieve करने के लिए कहते हैं तो बेटे performance देखने के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है these are the financial statements और main financial statements क्या हैं trading profit and loss and then balance sheet अब थोड़ी definition के बारे में बात करते हैं तो financial statements are the statements prepared at the end of accounting period एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड टू डिटर्मिन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बट अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का क्या मतलब हुआ कितना प्रॉफिट अर्न किया हमने और कितना लॉस हुआ अग इफ एट ऑल एंड ऑल्सो कितना प्रॉफिट अर्न किया और कितना लॉस हुआ एंड ऑल्सो द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस फाइनेंशियल पोजिशन कौन डिपेक्ट करता है पर्टिकुलर डेट दैट इज बैलेंस शीट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट तो इसके जो मेन स्टेटमेंट्स हैं वो क्या है आज जो हमने डिस्कस करना है ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस और सेकेंड बैलेंस शीट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट क्योंकि बैलेंस शीट का और भी जगह बहुत लिंक्स थे तो दैट्स वाई वी डिड इट अगेन अब इतनी बार हमने बैलेंस शीट और सेट्स एंड लाइबिलिटीज को डिस्कस कर लिया कि आई थिंक दैट इज क्लियर टू योर माइंड बट टूडे आई एम फोकसिंग ऑन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अब ट्रेडिंग क्या होता है बेटे ट्रेडिंग कंसर्न वो होता है जो जैसे एक हम मान लीजिए आई हैव गॉट अ रिटेल शॉप किराना की शॉप है तो बेटे इसमें मैं परचेज करूँगा राइस आटा दाल ये सब परचेज करूँगा और फिर मैं सेल करूँगा परचेज मैं होल से करूँगा या कंपनी से करूँगा डायरेक्ट और फिर हम कस्टमर्स को बेचेंगे ट्रेडिंग का मतलब परचेज एंड सेल इट मे डील विद सर्विसेज आल्सो तो ट्रेडिंग अकाउंट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल सबसे पहले ट्रेडिंग बनाया जाएगा उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस इट शोज द रिजल्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग अभी मैंने बताया बाय किया फिर सेल किया दैट इज करियाना की शॉप ऐसे करती है बहुत सी शॉप्स आपकी मोबाइल शॉप्स भी ऐसे करती हैं कंपनी से मोबाइल खरीदती हैं और फिर कस्टमर्स को बेचती हैं ट्रेडिंग का मतलब ही होता है खरीदना बेचना खरीदना बेचना ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज सर्विसेज इंडस्ट्री में भी आ जाता है ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड अब पीरियड की बात वही मैं बता रहा हूँ कि जान फर्स्ट अप्रैल टू 19 से अगर स्टार्ट हुआ है तो 31 मार्च 2020 को ख़त्म होगा फुल ईयर का फॉर द पीरियड जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है वो पीरियड के लिए बनाया जाता है और बैलेंस शीट उस डेट को बनाई जाती है इसका भी एमसीक्यू आ सकता है तो इससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस पता चलता है ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से हमें ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस पता चलता है अब इसका परफॉर्मा यहाँ पर स्क्रीन शॉट ले लें सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक लेंगे ओपनिंग मींस जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग होगा इस साल का क्या बन चुका होगा ओपनिंग स्टॉक फर्स्ट ऑफ ऑल वील हैव अ ओपनिंग स्टॉक यहां डालेंगे वही पर्टिकुलर अमाउंट पर ये डेबिट साइड है बेटे और ये क्रेडिट साइड है तो ओपनिंग स्टॉक यहां आएगा फिर हमने गुड्स परचेज किए होंगे वो यहां लिखेंगे इसमें से लेस करेंगे परचेज रिटर्न क्योंकि मैंने कहा था कि परचेज हमने किए मान लो टेन लैक्स के गुड उसमें से वन लैख के डिफेक्टिव आ गए तो वापस कर देंगे दैट इज परचेज और इसको रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड बाहर जा रहे हैं तो लेस करने के बाद एक फिगर बाहर चली जाएगी क्लियर क्रेडिट में भी पहले दो आइटम्स देख लेते हैं जो मेन होती हैं दैट इज सेल्स हमने गुड्स बेचे उसको इनर कॉलम में लिखेंगे और कभी कभी हमने जो बेचे होंगे वो भी डिफेक्टिव हो सकते हैं या टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है तो उसको हम सेल रिटर्न उसमें से सेल रिटर्न्स को माइनस कर देंगे और सेल रिटर्न को रिटर्न इनवर्ट भी कहा जाता है तो ये फिगर भी बाहर ले जाएंगे उसके बाद हमारी जो मेन चीज आएगी बेटे क्या आएगी दैट इज क्लोजिंग स्टॉक तो चार आइटम हैं ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस को डेबिट करना है सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट करना है अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वही 
कि जैसे कि सारा माल तो बिक नहीं चुका होता 31 मार्च 2020 में हमने जब क्लोज किया होगा हमारे पास कुछ स्टॉक पड़ा होगा उसको हम वैल्यू करेंगे और इसकी वैल्यू किस पे की जाती है मार्केट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस क्लोजिंग स्टॉक को बटे कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस इनमें से जो कम होती है उस पर असेस करके हम यहाँ लिख देते हैं क्लियर अब हम डेबिट की और बात करते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसिस आते हैं याद रिमेंबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेट टू परचेसेस मैंने परचेज किए गुड्स उसके रिलेटेड अब उसमें क्या होता है बेटे फ्रेट इन वर्ड फ्रेट मीन्स किराया दिया होगा जब खरीदा तो मैंने किराया दिया होगा चाहे गुड्स शायद बाहर से खरीदे हों तो रस्ते में मालगाड़ी का किराया कैरेज इन वर्ड वो भी एक किस्म का किराया है वेजिस वेजिस डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वेजिस अपनी लेबर को दिए जाते हैं और एक ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स में टू टाइप के जॉब्स होते हैं बेटे ब्लू कॉलर जॉब्स एंड वाइट कॉलर ब्लू कॉलर जॉब्स है कि डांगरी पहन के वो जाते हैं उतारते हैं वहाँ पे सारा काम करते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स होते हैं तो इसमें बेटे मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ये अभी ट्रेडिंग की बात कर रहा था मैं लेकिन कुछ मैन्युफैक्चर कुछ लोग तो सिर्फ ट्रेड करते हैं ना खरीदना बेचना लेकिन कुछ लोग मैन्युफैक्चर भी करते हैं तो उसके मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे भी डाल सकते हैं और प्रोडक्शन के खर्चे भी डाल सकते हैं तो ये दीज आर ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसिस याद रखिएगा वेजेज आए तो ट्रेडिंग के डेबिट में आता है लेकिन अगर सैलरीज आएगा तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा तो ये सारे एक्सपेंसिस यहाँ डाले बेटे ओपनिंग स्टॉक और परचेजेज सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक के बाद डायरेक्ट एक्सपेंसिस वी हैव डेबिटेड अब या तो ये टोटल ज़्यादा आएगा बेटे या अगर तो ये क्रेडिट का टोटल ज़्यादा आया तो इसे हम ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट इसे कैरी डाउन कर देंगे और अगर गलती से डेबिट का टोटल ज्यादा आया तो इसे ग्रॉस लॉस कहा जाएगा इसे भी कह तो इन दोनों में से एक ही फिगर आएगी या ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस अब अगर ग्रॉस प्रॉफिट आया तो इसे नीचे बेटे ब्रॉड डाउन कर ले जाएगा यहां पे। तो पहले हमने क्या किया सेल्स क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग और डायरेक्ट एक्सपेंसिस डाल के हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालना है हम प्रॉफिट की तरफ ही चलते हैं कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया तो यही फिगर जो होगी यहाँ आ जाएगी क्लियर अगर लॉस हुआ तो नेचुरली वो फिगर वहाँ चल जाएगी अब बात करते हैं हम किसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की ट्रेडिंग में डायरेक्ट खर्चे आए डायरेक्ट खर्चे जो परचेजेस से रिलेटेड होते हैं बेटा मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं जिसमें स्पेसिफिकली फ्रेट कैरेज फैक्ट्री इसमें बहुत से होते हैं अब पूरा तो ब्लैक बोर्ड पर लिखा व्हाइट बोर्ड पर लिखा नहीं जा सकता तो कैरेज के साथ और भी बहुत से खर्चे हैं एक्साइज ड्यूटी पावर मतलब दीज टाइप ऑफ एक्सपेंसिस दैट यू कैन गो थ्रू बिकॉज वंस यू हैव अ बुक तो यूल रीड बट बेसिकली यही है याद रखिएगा कैरेज इनवर्ड यहाँ आता है तो कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा दैट हैज़ टू बी सीन कैरेज आउटवर्ड देखिए प्रॉफिट एंड लॉस इनवर्ड होता है परचेज से रिलेटेड आउटवर्ड होता है सेल से रिलेटेड जो सेल के इनडायरेक्ट खर्चे वो सेल्स से रिलेटेड जो खर्चे हैं वो कहाँ आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस और खर्चों को हमेशा डेबिट किया जाता है एक्सपेंसिस आर ऑलवेज डेबिटेड तो अभी हमने देख लिया कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया ये डायरेक्ट खर्चे थे बेटा सिर्फ डायरेक्ट खर्चे ही नहीं होते ट्रेडिंग कंसर्न में उसमें इनडायरेक्ट खर्चे भी होते हैं तो व्हाइट कलर जॉब वाले वेजेस तो यहाँ दे दिए हमने ट्रेडिंग में लेकिन अगर सैलरी दी हुई है वो कहाँ आएगी प्रॉफिट एंड लॉस रेंट अगर हमने पे किया रेट्स और टैक्सेस पे किए वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बेटे आप जानते हो बिग कंसर्न है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के खर्चे होते हैं पोस्टेज एंड टेलीग्राम के खर्चे होते हैं डेप्रिसिएशन के खर्चे होते हैं डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है हमारे लिए लॉस है इसलिए डेबिट किया जाएगा कैरेज इनवर्ड यहाँ आया तो कैरेज आउटवर्ड यहाँ आएगा बैड डेट्स कुछ लोग पैसा नहीं देंगे वो भी यहाँ आ जाएगा इंटरेस्ट जो पे किया वो यहाँ आएगा इंटरेस्ट जो रिसीव अब क्रेडिट में चला जाएगा कमीशन पेड डेबिट में आएगी और कमीशन रिसीव्ड क्रेडिट में चली जाएगी सो दीज आर द एक्सपेंसेस। वी आर टॉकिंग अबाउट द डायरेक्ट एक्सपेंसेस दैट आर डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किस पे होते हैं बेटे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ऑन सेल्स रिलेटेड खर्चे होते हैं और फॉर बिजनेस के ऑफिस के खर्चे हो सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे होते हैं जर्नल खर्चे होते हैं तो आप अगर खर्चों को याद रखना है तो ट्रेडिंग अकाउंट के अगर एक्सपेंसेस याद हो जाएं, इतने ज़्यादा नहीं होते वो याद हो जाएं, तो बाकी जितने भी खर्चे हैं उसे इनडायरेक्ट में ही हम प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर देते हैं सो दोज वर डायरेक्ट एक्सपेंसिस दीज आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस अब यहाँ एक्सपेंसिस आए बेटे तो यहाँ इस साइड इनकम भी आ जाएगी अब इनकम में क्या क्या आ सकता है रेंट 
रिसीव रेंट पे किया था तो एक्सपेंस है फर्स्ट डे बताया था और रेंट रिसीव है तो इनकम है इसी तरह बेटे डिस्काउंट अलाउड डेबिट में लिखा गया डिस्काउंट रिसीव यहाँ लिखा गया बैड डेट्स यहाँ लिखे गए लेकिन कुछ बैड डेट्स रिकवर हो जाते हैं वो हमने यहाँ लिख लिए कमीशन पेड यहाँ लिखी गई कमीशन रिसीव्ड यहाँ लिखी गई इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट यहाँ लिखी गई अब इसका रिजल्ट भी अल्टीमेट जब निकाला जाएगा तो या तो क्रेडिट का टोटल ज़्यादा होगा और हम विश करते हैं कि हमेशा क्रेडिट का टोटल ही ज़्यादा हो कि हम प्रॉफिट कमा सकें तो अगर इसका टोटल ज़्यादा है यही टोटल यहाँ लिखा जाएगा इसके बाद यहाँ से यहाँ तक के एक्सपेंसिस को माइनस करके एक बैलेंसिंग फिगर निकाल ली जाएगी जिसे हम नेट प्रॉफिट कहते हैं और ये बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड कर दिया जाएगा और अगर अनफॉर्चुनेटली लॉस हुआ बेटे तो डेबिट का टोटल ज़्यादा होगा तो आंसर हो जाएगा नेट लॉस इसे भी बैलेंस शीट में ही ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा एंड इट इज़ आल्सो ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट सो दिस इज़ द एंड रिजल्ट ऑफ आर अकाउंटिंग सर्कल तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रेडिंग अकाउंट इसमें क्या क्या आ सकता है बेटे एक तो परचेज में से क्या लेस होता है परचेज में से बेसिकली परचेज रिटर्न लेस होते हैं जिसे हम रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं लेकिन इसमें अगर हम मैंने कुछ परचेजेज के फंडामेंटल्स लिखाए थे कि गुड्स ड्राइंग्स घर ले जाएं गुड्स तो वो भी लेस हो सकते हैं आई कॉन्ट राउट राइट एवरीथिंग आप लिख लें उसके बाद अगर गुड्स हमारे चैरिटी में दिए वो भी हो सकते हैं क्लियर तो इस तरह के गुड्स भी परचेज में से लेस होते हैं तो ड्राइंग्स वगैरह अगर घर घर गुड्स ले गए डायरेक्ट एक्सपेंसेस में वेजेस याद रखिएगा क्वेश्चन में जरूर आता है या वेजेस हो या सैलरी अगर वेजेस फर्स्ट वर्ड है तो ट्रेडिंग को ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा बेटे और अगर सैलरी फर्स्ट वर्ड आ रहा है वहाँ पे तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा क्रेडिट में वही सेल्स सेल्स में से सेल रिटर्न को माइनस किया जाता है जिसे हम रिटर्न इन्वर्ट भी कहते हैं क्योंकि पहले सेल की होती है फिर वो रिटर्न करते हैं दैट इज नोन एज इन्वर्ट क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट मार्केट और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस द रिजल्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट कैन नीदर बी लॉ ग्रॉस लॉस और ग्रॉस प्रॉफिट इट इज ट्रांसफर्ड ऑन द अदर साइड ग्रॉस प्रॉफिट हुआ तो इसे ब्रॉड डाउन कर लेंगे यहाँ पे और अगर ग्रॉस लॉस हुआ तो इसे ब्रॉड डाउन डेबिट में किया जाएगा उसके बाद हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो हुए जो सेल से रिलेटेड के खर्चे होते हैं बिजनेस चलाने के खर्चे होते हैं जिसमें जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस एक्सपेंसिस आ जाते हैं ये सारे जर्नल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसिस हैं इसमें ऑडिट फीस भी आ जाती है बेटे जो चार्ट अकाउंटेंट लेता है उसके बाद अगर एक्सपेंसिस डेबिट में आएंगे तो उसका रिवर्स इनकम्स यहाँ आएंगे और इसका अल्टीमेट रिजल्ट नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा अगर तो नेट प्रॉफिट हुआ तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ आएगी जो बैलेंस शीट कैपिटल में ऐड हो जाएगा और अगर नेट लॉस हुआ तो क्रेडिट में आएगा वो कैपिटल में से माइनस किया जाएगा क्योंकि जब हम इक्वेशन कर रहे थे तो हमने कहा था प्रॉफिट्स ऐड होते हैं और लॉसेज को लेस किया जाता है सो दिस इज ऑल अबाउट द अल्टीमेट रिजल्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते क्या दिस इज द लास्ट स्टेज वेयर ऑल द अकाउंट्स आर कंपाइल्ड बेसिकली दो होते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस वो पीरियड के लिए बनाए जाते हैं फॉर अ पीरियड मे बी सिक्स मंथ बट ईयरली बेस रखें आप पूरे साल का उसमें रिजल्ट देखते हैं कि हमें कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ या कितना ग्रॉस लॉस हुआ कितना नेट प्रॉफिट हुआ और कितना नेट लॉस हुआ फिर हम उसको पिछले साल की परफॉर्मेंस से चेक करेंगे विल फाइंड द डेफिशेंसी मैनेजमेंट देखेगा फिर हम नए टारगेट सेट करेंगे क्योंकि द अल्टीमेट एम ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट एंड ऑल्सो द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी Which will be discussing later. लेकिन वो बिजनेस मैन इग्नोर कर देता वो सिर्फ प्रॉफिट में इंटरेस्ट होता है लेट्स बी वेरी फ्रेंड सो ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट खर्चे आते हैं बेटे लेकिन चार आइटम बड़ी कॉन्सपीकर्स होती हैं ओपनिंग स्टॉक यहाँ क्लोजिंग स्टॉक यहाँ परचेजेज यहाँ तो सेल्स यहाँ बाकी डायरेक्ट इफ यू रिमेंबर द डायरेक्ट एक्सपेंसिस द अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस विल भी डेबिटेड एक्सपेंसिस हमेशा डेबिट किए जाते हैं बेटे क्लियर क्रेडिट में इनकम आ जाएंगे हाँ अप्रेंटेंस प्रीमियम का एक आइटम छूट गई अप्रेंटेंस प्रीमियम भी इनकम होती है वो क्या होता है जैसे आप ट्रेनिंग के लिए बच्चे इंजीनियर्स बन के आते हैं तो एकदम तो दे डोंट हैव द प्रैक्टिकल नॉलेज तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में भेजते हैं तो बड़ी इंडस्ट्रीज़ वाले मुफ्त काम नहीं करते उनको उनसे फीस लेते हैं कि भाई हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं मे बी सिक्स मंथ ईयरली की तो अप्रेंटेंस प्रीमियम अप्रेंटिसशिप करते हैं उसके लिए प्रीमियम वो इनकम हो जाती है सो दिस इज द एंड रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स कौन से हैं वो बताए इंटरनल एंड एक्सटर्नल सो दिस इज द होल सर्कल जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस दीज आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो अब हमारा अल्टीमेट रिजल्ट आ जाता है कि हमने 
क्योंकि दिस इज वॉट वी वॉन्ट टू कंपेयर सबसे पहले हम अपनी परफॉर्मेंस को पिछले साल की कंपेयर करेंगे उसके बाद हम अगले साल के टारगेट्स बनाएंगे और फिर इंटर एक फॉर्म का दूसरे फॉर्म से जैसे एक फैंस एंड दस कंपनी फैंस बनाती हैं तो ऊषा वाले ओरिएंट के साथ कंपेयर करेंगे उनकी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस लाएंगे बैलेंस शीट उनको कंपेयर करेंगे दिस कंपेरिजन शुड बी वेरी हेल्दी एंड दे आर इंसेंटिव टू गो हैड फॉर फर्दर मोर प्रॉफिट्स सो गो थ्रू इट बट एक लेक्चर में ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कवर नहीं होगा बट फिर भी आप ये करें साथ साथ में टू या थ्री लेक्चर्स में विल बी डूइंग इट एंड देन विल बी डूइंग द एम सी क्यूज एंड एम सी क्यूज बहुत हैं जो मैं यहाँ कर रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट वन तो हैं जो यहाँ आ सकते हैं लेकिन रेस्ट ऑफ द दैम फॉर दैट यू नीड मोर हेल्प थैंक यू